参见阁主。给你们的任务为什么迟迟不能完成啊？阁主，上次一击不中，昏君已生出疑心，如今不管去哪儿，都是护卫环伺，实在是难以下手。是你没有机会，还是你无能啊？阁主恕罪。你告诉朱雀，我再给他十日时间。如果他还完不成的话，就不用再办。是。见过主上。第一次见你，就有两个男人为你决斗，三年过去了，你的魅力更胜从前。若非主上相救，年年不过沦落为权贵的玩物，又有什么好骄傲的呢？即刻离开健康城，回去禀告他，少则数月，迟则半年，让他再坚持一阵子。是，不过今日山阴公主异动连连，恐会坏了我们的大计，要不要？不要动他。公主的事情我自有安排，你无需插手。是阿紫，怎么了？不开心啊？法师，今日的童瑶到底是何意？你为什么要动如此大的火气？皇宫当中有两位天子，代法姓是真天子，而我，只是个。徒有虚名的燕天子，可恶的戴法兴啊，非要把持朝政，我做什么他都要反对，甚至上次我想送阿紫你礼物，他都觉得过于奢侈，硬是拦腰截断了一半，混账，简直是混账。那后面呢？湘中出天子，自然是湘东王。刘玉，法师，戴法兴是朝中老臣，刘玉是我们的亲叔父，说不定是有人故意放出的童谣，你不要轻易上当。那也是他们罪有应得。阿紫，你不知道，我忍他们俩很久了，很快，很快我就会让全天下人都知道，谁才是真正的天子。法师，法师，你不要轻举妄动。还没有调查清楚，你不要轻举妄动。你不是答应过我吗？阿紫，你不懂，你不知道我有多害怕。我还是太子的时候，那个死酒糟鼻喜欢刘子鸾这个死杂种，我天天害怕，我怕被他杀，我怕被他废。可是现在，我已经是天子了，为什么要怕他？你冷静一点。刘玉、刘修仁、刘修佑，他们都该死，他们全部都该死！宗远，你干什么？陛下，这小子在周围鬼鬼祟祟，疑似偷听，我便把他抓了起来。请问陛下，该怎么处置？你胡说什么呢？他是我府上的门客。公主殿下。这么说，你与这细祖关系匪浅？你什么意思？我自然相信阿紫。宗月，你别废话了。这小子，杀！住手！阿紫。这个人极有可能是细作呀
，你要是喜欢，我送你十个八个的。法师，你没看到吗？他不过是过来换个香炉而已，不要杀他。陛下，千万不要相信此人，他一定是细作。法师，送阿紫求你了，好不好？不要再乱杀人了。阿紫。你不要总是说这些话了，好不好？可你答应过我呀，怎么转瞬就忘了？法师，今日的童瑶一定是个陷阱，你不能轻易上当，更不能因此而乱杀人。好，我考虑一下。我立刻去请龙王君。现在你看到了，你一心维护的少年，不过是个杀人不眨眼的刽子手。阁主命令，十日之内拿下刘子夜的人头。朱雀，我求求你了，不要再执迷不悟了。法师今天又杀人了，我就在旁边。公主，这不是你的错。但是墨香差点也被杀了。他也不会怪你。你不知道，不光是这样的。公主不告诉我吗？我不能原谅我自己，因为在我看到墨香面临险境的时候，我竟然想的是，幸亏进来的不是你，幸亏是墨香，幸亏，没有谁比谁更应当死去。所以当时我有那样的想法的时候，我简直太阴暗，太卑劣了。墨香差一点就因为我死了，就差一点。我总是这样自以为是，一次又一次。公主不用自责，这不是你的错。若真的有人错了，那么错的人一定是我，是我担心皇上情绪不稳定，才叫他送香去。公主已经做得很好了，你不是不在乎墨香的死活，你只是，只是更在乎我公主，我该回去了。公主，啊，怎么了？不要靠近容止，他很危险。说来你可能不信，我在公主府这么久，容止是唯一一个让我看不透的人。你一定要格外小心他。我知道了，多谢你提醒。
。你呀，怎么那么傻呢？当时那种情形，居然冲上去了，万一把自己的性命给搭上了呢？我现在这不是好好的吗？啊，好痛啊！轻一点儿，痛才能让你长点记性。要是刀锋偏一点呀、啊，你现在就脑袋搬家了。<笑>粉黛，今晚我来值夜，你就好好休息吧。我先走了。这是我请容止开的药，对你的伤势有好处，趁热喝了吧。多谢。应该是我多谢你才是。我只是一个身如草芥的门客，却得到你用性命维护。这是我万万想不到的。当时，当时我也没想那么多，我只是不想让你受伤。你好好休息吧，我我先走了。粉蛋，你的伤还没好，干嘛不回去歇着呀，朱雀？你知道自己应该怎么做的，是不是？我必须提醒你，你的时间不多了。刘子夜不死，就是你死。我必须提醒你，你的时间不多了。刘子夜不死，就是你死。停。公主，到皇宫了。公主，沈幽之是太尉的侄子，负责宫中值守。与宗岳将军深受皇上宠幸，陛下每次诛杀王公大臣，他都参与其中。你要小心。你在这等我。是。公主，我警告过你，不要试图蛊惑皇上。我们是亲子弟，轮不到你来智慧。叔父，皇上正宠信他，我们何不与他交好？身为臣子，应当尽好本职，不要成天想着讨好别人，叫人不耻。侄儿错了。哼。公主来晚了。你知道我为什么来？为了戴法星。来晚了。你是说，皇上刚刚下令，将戴法星，连同他的两个儿子，一并杀掉。可他明明答应我要再考虑一下的，是不是你说了什么？天如镜，你太卑鄙了！公主，你好没道理！
，明明是宦官化怨而进了谗言。你闭嘴！你身为天师，看法师犯错，为何不劝解？这一切是天道，我自然要遵从。天师有没有听过一个故事？从前有个村落诞生一个婴儿，术士断言他将来会屠村，于是呢？将他丢进山林里，想让他被野兽吃了。可惜他被山贼发现了。长大后，他也变成了山贼。因为不了解身世，果然带着手下将全村的人都杀尽了。从表面上看，是不是应了预言？是。可你有没有想过，如果当时没有人相信预言的话，大家善待那个孩子？他还会变成山贼，然后屠村吗？不会，他会成为一个平平淡淡的村民。然而，逼迫预言一步步实现的人，是那些无知又愚蠢的村民们。如今天道说要换个皇上，你们就放任刘子夜杀人，逼他当个昏君。这就是所谓的天道，何等可笑，何等无耻！你说的这个故事。到底在说谁呀、啊？天如镜，你是今天第三个警告我的人，但我不管有多少人逼我，只要法师喊我一声阿紫，我就一定会拉他一把。螳臂挡车，可笑，不自量。跑什么？跑什么？啊，跑啊！想跑是吧？啊，是不是你跑？你在跑？啊、你在跑？哎哎哎哎！叫你跑？宰宰！跑啊！法师。哎呀，阿紫！哎，好了，起来，起来，起来，你们回去吧，你们先回去啊。阿紫，我昨天一回宫我就后悔了，你没有生气吧？嗯？我怎么敢生你的气？阿紫，我杀人了。哎呀，那是我一时冲动，我后来想起答应过你的话。我也后悔啊！你不要生气了，好不好？不要生气了。嗯，杀人是不能解决问题的。杀一个不行，我就杀两个。我把戴法兴杀了以后，上朝的时候就安静了很多。啊。如果以后谁再敢对我说三道四，我就杀了他。哎，阿紫，你说我把戴法兴的棺材两头都给削了，你说好不好玩？嗯，法师。如果你以后再乱杀人，我就再也不进宫了。啊！我最后说一遍，今后你不能因为一时喜怒，随意杀死朝中大臣。这也不行，那也不行。阿紫，你怎么跟那些老头一样啰嗦？法师，很多朝政还需要人处理。倘若你都杀光了，谁来帮你啊？对啊，要是他们都死了的话，所有的事情都只能我一个人处理了，那很累的。那阿紫，我听你的便是，听你的。那首歌谣。我已经把湘东王、建安王、山阳王全都抓起来了，准备一块儿杀掉。法师，好了，我知道，如果他们三个都杀了的话，一定会弄得满朝风雨的。那我放了他们。不用，你可以不杀他们，但是一定要牢牢看紧，杜绝他们谋反的机会。好，都听你的。嗯，开心吗，陛下？陛下，易阳王来了
正在等候陛下的接见。法师，我先回避一下吧。啊不，阿紫，你留下来，跟我一起见见这位义阳王。嗯，让他进来。是。陛下，义阳王到了。臣刘长，给陛下请安。起来，刘长。听说你要谋反呀、啊？哎哎，不不不不不，臣对陛下绝对忠诚，绝对不敢有丝毫违逆啊。那先帝为什么要杀了你四个儿子呢？那那是因为先帝误会臣有谋反之心，这这绝对是有人挑唆呀！陛下，陛下，您千万不要相信这种无稽之谈呐、啊！陛下，陛下，您想想，臣要是想谋反，便会留在徐州啊，怎么会怎么会赤手空拳的来见你啊？先帝冤枉了你。你一开始没有谋反之心，他杀了你四个儿子之后，你就有了谋反之心，对不对？对不对？不不不不不不，陛下饶命啊！陛下，臣真的不敢谋反呐、啊，真的不敢呐、啊！我说你要谋反，你就是要谋反，别想谋反过关！我告。这样吧，你先在皇宫里面待着，我派人去徐州查探一番。自然知道你该不该死，滚！来人呐，在在，带下去。法师，你刚刚答应我的，一定会作数的，对吧？阿紫，我答应你的事，我不会乱杀人。可是，他要谋夺我的皇位，我这不算乱杀人吧？杀死四王容易，但是容易落人口实，被人冠上暴虐无道的帽子，到时候兴兵讨伐，该怎么办呢？可是依我之见，一方面将人困入皇宫，另一方面暗中调查，等到抓到铁证了，再处置也不迟啊。阿紫说的都对，我听阿紫的，我先派人去查。等抓住了他们小辫子，再治他们罪也不迟。嗯。二位王爷，开始用膳了。住！醒醒！别别杀我！别杀我！怎么连你都这么叫我？该吃饭了。来，王爷，你的。哎哎呀，干什么？王爷恕罪，王爷恕罪，奴奴万死。二位，可阻止二位处境困难，请二位稍耐心，等待营救。站到，今日申时，皇上请了妃子们游园，这里的防卫会稍松懈，到时候我会再来，切勿泄露消息。大胆，谁允许你和他们说话？我的师门，还不快收拾，赶紧出来！是是，你的，王爷。帮个忙呗！九哥，九哥，二位兄弟，九哥九哥，你不是在徐州吗？你怎么也进来了？皇上。皇上，他要杀我！二位兄弟，哎，你说你，竟然放弃蜀地来健康辩解，欲加之罪，何患无辞
，你这就自投罗网啊！现在我俩也自身难保了。没想到刘子业他这个畜生，居然连新叔叔都不放过。是啊，我也是没有想到啊。他一个劲儿的追问我谋反的事情。可是我压根没有干过，叫我怎么能承认呢？他这分明是要逼我造反，好杀掉我呀！你说，这可怎么办呢？九哥，其实我们，我们也没有办法。你们说，这天底下哪有这样荒唐的皇上啊？哪有像我们这样命苦的皇叔啊！哎呀，拜见公主。你，你要干什么？哎，男女授受不亲！快走！天师，天师，还我天师！公主，去哪儿啊？天师，整天高高在上多不好啊！偶尔也到民间走一走，看看百姓是怎么生活的。岳杰芬，先去城北。是，公主。阿母不吃，你们吃。阿母，你吃，真的好吃。我不吃。要是能天天吃酥饼就好了。乖。天师是什么时候入门的？和他们现在的年龄差不多吧。吃饱了要听话。好，该上路了。阿母，过来。阿母，他们要骂我们。过来。去吧。阿母，去。别动。走。阿母，救我。别动。跟我走。阿母，去。走。哎呀。你带我来看这些干什么？快过去，把他们拉过来！你怕什么？哎，快点儿！你当我是个快点儿！走，我的孩子。贫苦百姓的生活，为了生存下去，他们必须卖掉自己的孩子，换取活命的粮食。按照朝廷法度，他们的父母自愿卖掉自己的孩子为奴，任由牙婆处置，谁都阻止不了。可你觉得，那个屠夫买孩子，真的是为了当奴仆吗？你什么意思？天师可能不知道吧。毕竟你从小衣食无忧，十年前有一场饥荒，当时一担米要卖到五千钱，百姓饿死无数
，不知道有多少孩子都被卖掉了。长得好看的，就去当奴婢；但是蠢笨点的，就杀其食肉，治骨为丸。不要杀他！嘿，阿奴，你以后就是我的儿子了！你骗我！我骗你什么了？我说了吗？我说这个屠夫就是买孩子割肉的吗？是你自己想多了。刘楚雨，你你什么你？你傻不傻？这个屠夫不过是没有儿子，想买个孩子罢了。起来吧。你到底要干什么？你这个骗子，我就不应该相信你。你知不知道，建康是整个王朝最富庶的地方，可尚有百姓衣食无着。需要把孩子卖了来换粮食，所以在你我看不见的地方，每天都会有悲剧发生。我想改变这个世道，你改变不了。怎么不可以？我一个人的力量是不行，但是我可以改变如今大宋的皇上，他有决定别人、生杀予夺的权利，他可以改法典、平息战乱，让百姓过上好日子。刘子也是个昏庸的暴君，可他答应我了。他不会再随便乱杀人，他每天只要改一点，迟早有一天，他就会变成一个好皇帝。就算他不能，我可以啊，我可以在旁边约束他，告诉他应该怎么去当一个好人。天道实现以后，换了新皇帝就一定会好吗？宋建立以来，四十四年了，换了六个皇帝，但天道有没有告诉过你？什么时候才会有一个好皇帝？什么时候百姓才不会挨饿、不会打仗，好好的生活下去？既然天道没有告诉过你，那你怎么就不能相信我呢？你是天师，人人都信你，可你为百姓做什么了？你受得起别人给你的尊重和供奉吗？天如镜，我求你。放下你的冷眼旁观和居高临下，帮帮我吧！你想让我怎么帮你？我明天想给皇上上一份奏章，请求将士族豪门圈占的土地还给平民。你疯了！知道这样做有什么后果吗？我知道，所以皇上必须提拔庶族，利用他们的力量来打击士族。法师那么迷信，一定会让你占卜。所以到时候我要你告诉他，这是上天的旨意。这不可能，土地只有落在贫苦人的手里，百姓不挨饿，孩子才不会被卖掉。难道你真的希望看到孩子的血肉被挂在那个市集上吗？以后有的是。哈，天如镜，公主请留步。你干什么？请公主放过我的师弟。你师弟？其实，我和天如镜同出一门，他是我的师弟，请公主看在我的面子上，不要再逼他了。可是只有他能帮我。那至少给他点时间考虑一下。好玩吗？玩起来呀！玩起来，玩起来！他谁呀、啊？陛下。
他是先帝的义妹，魏将军何羽之子何迈的妻子。哦。就一件衣服，我们三个人。阁主说了。三人目标太大，逃出去绝无可能，还请三位速速做出抉择。我，时间不多了，快决定吧。啊，九哥，这里你的处境最危险，你赶紧走吧。那你们怎么办？别管我们了，来不及了。这这还有我撑着呢。你，王爷，快走吧。走吧，九哥。怎么了？这怎么回事？快去看看！走！不好了，阎王跑了！快快去禀告皇上！追！阎王跑啊！阎王跑啊！十一哥，没想到你能在这关键的时刻舍己为人，了不起啊！搜查一遍，务必把人抓到。我去引开他们。你拿着这个腰牌，一直朝宫外走，那里会有人接应你。那我怎么办呢？哎呀，这新蔡公主晌午还是好好的大美人，怎么晚上就没了？你懂什么？皇上说是暴君身亡，那就是了呗。快走，赶在宫门下药之前，把尸体送归何家。龙侄，我有事想征求你的意见。公主，这奏章不可发。为什么？那些权贵兼并土地，已成为风气。公主奏请禁止圈镇，虽造福于百姓，但会引起世家大族的仇恨。那就严格法办，让他们不敢胡作非为。公主，当年先祖推行改革，是因为手有军队，士卒豪强，不得不老实。可现在的朝廷呢？我知道法事担当不起重任，可是，现在士卒豪门子弟，大多都是沉迷享乐，尸位素餐，占据重要职务和军队的都是庶族，所以只要给他们晋升机会，一定可以彻底打击豪族的。公主认真的，嗯，不光是土地，就连建康城外的所有山川、湖泽，都落入士族之手。百姓钓上一条鱼，砍断一棵树都要交税。如果可以还山于民，还湖于民，那么相信皇上的江山定会大为稳固。你说的对，我怎么没想到？我连夜赶。公主，求公主应我一事。什么事？起来再说。求公主派人去找静师弟，他人不见了。他不见了。公主下午说的话，对师弟触动很大。我本想着去看看他，谁知到处都找不到人。他不至于这么脆弱吧？公主，师弟从小和师傅在一起长大，几乎与世隔绝。他除了占卜，根本就不懂世事。求公主帮忙。站住！什么事啊？有一队兵。车上什么人？山阴公主的马车，何人阻拦？原来是公主车驾，下官冒犯了。不过今晚全城禁言，禁止任何人出入。公主，你还是请回吧。怎么回事？义阳王刘敞从皇宫逃走了。
竟然在这个时候逃走，真是蠢蛋！下官自知不敢为难公主，不过今晚全程戒严，这要是万一有了冲突……无论如何，今日本公主必须出场。让路，公主。可是。公主，下官冒犯了。马上回去禀报太尉。是。撤，撤。啊！岳剑飞，怎么回事？公主，有辆马车翻了。萧道成，这么大雨你外出做什么？公主，可否借你马车放我的琴？当然可以，你要去哪？我送你一程。公主是刘长，走开！公主是易阳王。见不如多怀念，江南烟雨昙花一现，都在细雨绵绵。人生若能长相见，如何才能看不厌？